మాట్లాడితే కనుక ఆ స్థితి గురించి చేస్తే కనుక నువ్వు నేను నేను ప్రీతముడిని నువ్వు ప్రియుడు అన్నటువంటి ఆలోచనను కూడా అక్కడి నుంచి దాన్ని కూడా వదిలేస్తుంది దాని నుంచి కూడా పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ప్రేయర్ యొక్క మహత్వం గురించి చెప్తున్నారు ఎటువంటి ప్రేయర్ మహత్వం స్పాంటేనియస్ గా ఆయనతో గడపడానికి ఆయన యొక్క గొప్పదాన్ని ఉన్నందుకే ప్రేయర్ చేయడం మనం ఆ పాయింట్స్ మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే మనకు వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇల్యూషి డయార్కిలో ఉన్నటువంటి లవ్ వర్ అండ్ బిలవర్డ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా పోయింది దాని నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఆ స్పాంటేనియస్ గా భగవంతుని క్రియేట్ చేసి ఆ స్థితిని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అసలు అడుక్కోవడం అన్న ఆపి నాకు ఈ కారు కావాలి లేకపోతే నాకు ఈ ఆరోగ్యం కావాలి లేకపోతే పక్కవాడ ఆరోగ్యం కావాలి ఇది కూడా మనిషి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఎందుకు ప్రేయర్ చేసి చెప్పారు ఆయన బికాస్ నువ్వు ఉన్నావు ఇంత అందమైన వాడు ప్రైజ్ వర్తి ఉన్నవాడు నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పి స్పాంటేనియస్ గా తట్టుకోలేక అనమాట తట్టుకోలేక ఆన వచ్చేటువంటి ఆనందం ఆ ప్రేయర్ కనుక మనం చేసే స్థితికి మనం వచ్చే అంటే ఫస్ట్ అడుకోవడం ఆపాలి ప్రేయర్ కింద మలవరికించడం అంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు మీకు నచ్చట్లేదు తెలుగు జగో సార్ అంటే మీరు చెప్తుంటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను నార్మల్గా యూనివర్సల్ ప్రేయర్ కానీ గాయత్రి మంత్రం కానీ ఏదైనా కానీ ఇన్ఫినైట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ అనంత తత్వం భగవంతుడిని మనం ప్రే ఇచ్చేస్తాను కరెక్ట్ మీరు బాగా క్లారిఫై చేస్తారు అంటే మీరు చెప్తుండ నాకు అనిపిస్తుంది అంటే మేబీ ఐ రాంగ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ఫాక్ట్ భగవంతుడు అనంత తత్వాన్ని ప్రే చేస్తూ ఉంటాం మనం తలుచుకుంటూ ఉంటాం బాబా అన్నారు అన్నారు కదా అది అది ఒకటే నిజమైన బహుశా నేను అనుకోవడం ఇట్స్ ప్రేయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు అంటే నాకు నా సోల్ ఇట్ రైజెస్ అబౌ రియాలిటీ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక అర్థం ముందు కూర్చుని నన్ను నేనే నా అనంత తత్వాన్ని చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్గా ముందులో అది కుదరదు నన్ను నేను నేను నమ్మట్లేదు కదా అది దేర్ ఈజ్ అ రూపం వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్రేజింగ్ ఏం వన్ డే వీ విల్ రియలైజ్ వీఆర్ దట్ అండ్ నాకు మీరు చెప్తుంటే నాకు బహుశా అందుకే ఆయన అదే మీరు అంటున్నది బహుశా అది మార్చడం కూడా కాదు అసలు ఇలాంటి ఆలోచన వచ్చేటువంటి ఆ స్థలాన్ని కూడా తీసేస్తుంది అసలు వేరు నేను వేరు అన్నటువంటి ఆ ఆలోచన చేసేటువంటి ఏదైతే ఒక స్థలం ఉందో ఇల్యూషన్ గురించి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ ట్విట్టర్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కంపల్సరీగా టైమ్ అండ్ స్పేస్ గురించి చెప్తున్నారు ఆ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అవి కూడా లేనటువంటి స్థితి గురించి డిస్కషన్ వస్తే కదా నెక్స్ట్ చాప్టర్ చెప్తున్నారు అలాంటి స్థితిని తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తుంది ఈ ప్రేయర్ అంత విలువైంది ప్రేయర్ కరెక్ట్ అండి చాలా బాగుంది మనం ఇన్ఫినైట్ అట్రిబ్యూట్స్ బిలిస్ అన్ని అంటుంటాక బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ దట్ వీఆర్ మన వీఆర్ రిమైండింగ్ అవర్ సెల్స్ వీఆర్ దట్ అసలు ఈ మార్గంలో ఒక డిసిప్లిన్ అంటూ క్రియేట్ చేయడానికి షరియత్ హరిక తరీకత్ హకీకత్ అని మూడు లెవెల్స్ బాబా ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు చెప్పారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనం చేసేదంతా షరియత్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేసేందుకు ఒక ప్రేయర్ మనకు ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనం ఒక ప్రేయర్కి అలవాటు పడిపోయాం ఆ అలవాటు పడిపోయిన దానికి ఆయన మన వీక్నెస్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆయన ఒక ప్రేయర్ ఇచ్చారు ఇది ఎప్పటిదాకా ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ బాహ్యమైనటువంటి డిసిప్లిన్ వచ్చేదాకా ఈ డిసిప్లిన్ అయిన తర్వాత తరీకత్ తరీకత్ ఇంటర్నల్ ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇది కాదు అసలైంది నాకు కావాల్సింది భగవంతుడు ఈ ప్రపంచకమైనటువంటి వస్తువాహనాలు నాకు కావాల్సింది కాదు అని అర్థం చేసుకున్న తరీకత్ పద్ధతిలో వెడుతూ ఉంటాడు ఆ తరీకత్ అయిన తర్వాత తరీకత్కి హకీకత్కి మారిపత్ మారిపత్కి హకీకత్ అన్నారు అంటే ఏమిటి అన్ అంతర్గత జ్ఞానం ఆధ్యాత్మికంగా హకీకత్ ఏమిటి నేను భగవంతుడిని అది తెలిసిపోయింది ఇక్కడ నాలెడ్జ్ సంపాదించి ఆ హకీకత్ను సంపాదించడానికి మూడో స్టెప్లో పెట్టాడు ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ రెండింటికి సపోర్ట్ చేస్తూ మనకి శరీరత్కి కర్మకాండకు ఒక రకమైనటువంటి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి దానికి మన వీక్నెస్ సపోర్ట్ చేయడానికి అది ఇచ్చారని ప్రేయర్ అసలు చేయడం అవసరం లేదు 
ఇప్పుడు ఈ మస్తులు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఏం ప్రేయర్ చేయట్లేదు ఆయనతో పాటు ఉన్నారు అంతే అది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ నాలుగు స్టెప్పులు మనిషి లెవెల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ లెవెల్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రీచ్ అవడానికి ఇది ఒక ప్రేయర్ అనేది ఒక డిసిప్లిన్ కింద తీసుకొచ్చి పెట్టారని ఈ పుస్తకంలో వచ్చింది ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆల్రెడీ గాడ్స్ బుక్స్ డిస్కస్ చేసాము చేసిన తర్వాత వాటి నిజమైనటువంటి పర్పస్ ఇంకా ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఇంకా కావాల్సిన వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది మన ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద ప్లేస్లు తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇప్పుడు మనం ఆ ప్లేస్ నుంచి ప్రేయర్ యొక్క అర్థం చేసుకోవాలి అంతే తప్ప విస్ ఆఫీస్ ఇవాడు పొద్దున్న నేనేం చేస్తున్నాను రేపు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు దానికన్నా రిలేట్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనకి లేదు కాబట్టి అక్కడ ఆపేసి దీంట్లో ఉన్నటువంటి అందాన్ని ఒకసారి గ్రహిస్తే కనుక దీంట్లో ఉన్న అందం ఏంటంటే ప్రేయర్ యొక్క పర్పస్ ఇంతవరకు చాలా సార్లు చెప్పినా అయినా కానీ మాస్టర్ నాకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చింది దానికి విలువ ఇంకా సిస్టర్ లేని లేదు అసలు ప్రేయర్ బాబా నాకు చదవమని చెప్పారండి దానికి విలువ విలువే ఆయన చెప్తుంది అంటే ఇది అందరికి అందరికి అప్లై చేస్తాను అని చెప్పి మందు పట్టి పట్టి ప్రేయర్ చేయబోతే చంపేస్తానని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేయని వాడు బాబాల వారు కాదని చెప్పేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు మీరు వెళ్ళకండి బాబు అని చెప్పి ఎంతవరకు రంజాన్ గురించి చెప్పేశారు ఆయన గా క్లారిఫై చేశారు విచ్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ గో అండ్ కోట్ ఎనీ వేర్ నేను బాస్ హెస్ కోట్ ఎట్ సింపుల్ ఎస్ దాట్ అని విలువ లేదన్నారు బహ్యంగా చేసే దానికి విలువ లేదు అంటే అది మనం ఇంకో సెంటెన్స్ యాడ్ చేశారు ఇలాంటి అన్ని మతాలు ఉన్నాయన్నారు ఇది చేయకపోతే కనుక ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు సో అందు గురించి అందు గురించి ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి అల్టిమేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంత అందమైంది ఎందుకు అందమైంది అంటే కనుక మనల్ని ఆయన కాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి కాన్స్టెంట్ గా తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టేది ఎలా తీసుకెళ్తుంది నిన్ను ఆయన్ని ఒకటే చేసేసింది కాబట్టి అలాంటి శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రేయర్ ఆ ప్రేయర్ కంటే స్పాంటేనియస్లీ షుడ్ గట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇట్ గట్ షస్ అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ హార్ట్ ఫిల్డ్ విత్ అప్రిషియేట్ ది జాయ్ ఆ ప్రేయర్ అనేది అలా వచ్చేటువంటి ప్రేయర్ సడన్ గా బాబా కనిపిస్తే వాడు హౌ డూ యూ రెస్పాండ్ అప్పుడు నువ్వు ప్రేయర్ బుక్ తీసుకొస్తావా అప్పుడు టైం లేదు నాకు ప్రేయర్ రాదు నాకు చదవడమే రాదు నాకు ఇహమింది మూడో ప్రేయర్ ఎక్సలెంట్ సే 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 సార్ నన్ను క్షమించాల్సి మీరు అర్థం చేసుకోలేదు నేను అంటుంది ఏంటంటే ఈ బుక్ కు సంబంధించినంత వరకు ఒక హయ్యెస్ట్ లెవెల్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత మీరు రోడ్ మీద వెళ్ళి ఏం చేస్తారు పొద్దున్న నేను ఏం చేస్తాను సాయంత్రం నేను ఏం చేస్తాను అన్న విషయం గురించి డిస్కస్ చేస్తే అది తెగేటువంటి విషయం కాదు అలా తెగితే ఒకటే విషయం ఉంది ఆ ఒక్క విషయం మై విష్ తప్పించుకోవటం లేదు అసలు కొత్త వాడు కానీ పాత వాడు కానీ అంటూ లేరు ఒకవేళ ఉంటే ఉన్నారనుకుంటే కనుక మై విష్ తప్పించుకోవటం లేదు అది కాదు అది వదిలేసి మనం వీటి దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి అంటే తర్కానికి వెళ్ళడానికి కూడా మనకు ఒక లెవెల్ ఉండాలి తర్కం చేయడానికి కూడా ఆ లెవెల్ లేకపోతే కనుక ఇలా సార్ అంటున్నారు ఎంఏ చదివిన తర్వాతనే డిస్కషన్ ఒక పాయింట్ ఇది ఎంఏ చదువుకుంటే ఎల్కేజీ వచ్చి నేను కొంచెం దెబ్బలాడతాను నేను గుండె పాల్గొడతానండి యూ కెన్ డూ దాట్ యూ కెన్ డూ దాట్ కానీ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది అంటే కనుక ఆ అందం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి అందమైనటువంటి ఆ సిజిన్ తీసుకెళ్లేటువంటి కెపాసిటీ ఒక ప్రేయర్కే ఉంది అలాంటి ప్రేయర్ చేయండి ఒక మాటలని ఆధారంగా కాక కాకుండా ఇందాక చెప్పినట్టుగా భగవంతు నాకు సాక్షాత్తు కనిపించాడు అప్పుడు నేను ప్రేయర్ చేసే మూడులో ఉన్నాను కనిపిస్తుంది ఏం ప్రేయర్ చేస్తాను నేను అది అది హృదయం నుంచి తన్నుకు వస్తుంది అది ఆ తన్నుకు వచ్చేటువంటి స్థితి గురించి నువ్వు అసలు డిస్కస్ చేయలేవు డిస్కస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా కానీ అది పోయింది అది ఆ టైంలో ప్రే అని చెప్తున్నారు కదా ప్రే బోడనా తో హర్ ఏరియా హర్ అలగ్ అలగ్ లోర్ అయితే సో హమారి పాస్ దిగ ఐసి ఆదమీ హే మే సమ చాది సాల్ సే దే కమ్ కమ్ సమ రెస్పాన్స్ దే కమ్ కభీ భగవాన్ కో నే మంతా హూ కభీ మందిర్ మే నే గ్యా కభీ మస్జిద్ మే నే గ్యా మా ఉస్ కా బచ్పన్ సే అభి తక్ ఉస్ కా వై హల్ లే లే లోంగ్ కో మదద్ కర్తా హూ అపనే లే నే జీతా కభీ బోనే అభి బి ఉస్ కా వై హే మే కై బార్ బాబా కే బారే మే బోలా యా కై బోలా బాబా తో చోడ దుసరే భగవాన్ కో అపి తో నే మాంతే నే ఉస్ కే మా బాప్ బి థక్ గే ఉస్ కో బోల్ బోల్ కే ప్రే తో దుర్క్ బర్ దే ఉనే భగవాన్ కో ఖుదా కో బి ఉనే నే మాంతా హూ నే మర్ క్యా జు రుకా హే కానా ఖిలా కోయి తఖలీఫ్ మే ఉస్కు మదద్ కర్ దే ఉస్కి జిందగీ ఇస్ తరహ జన కోయి కరీబ్ ఉస్కా ఉమర్ 55 సాల్ కే ఉపర్ తాగి బిత ఉస్కా ఏ కామ్ చల్ రా హనే క్యా ఉస్కే బార్ మే ఐసే లోగో కే లియే అపన్ అపనా విచార్ క్యా రేంగా యా బాబా ఉస్కే బార్ మే కుజ్ బోలే క్యా బరాబర్ తీన్ బాత్ బతాయే తెలుగు చెప్తాను
నా నుంచి అర్థమైందంటే ప్రదర్శన లేదు ఎందుకంటే భగవంతుడు గుడికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు కానీ భగవాడు సహాయం చేస్తున్నాడు అలాంటి వాడి గురించి మనం ఏం చెప్పాలి ఈ రెండు విషయాల గురించి వచ్చినప్పుడు అంతే కదా ఈ రెండు విషయాలకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మొదటిది ఈరుచి అస్తమాన్ని కోట్ చేసిన ఒక స్టోరీ చెప్పాలి ఈరుచి కోట్ చేసినటువంటి స్టోరీ మరి బాబా ఏం చెప్పారో మరి తెలియదు ఈరుచి నేను హైడ్ సైడ్ ఆ స్టోరీ ఏంటంటే ఓ రాజుగారు పొద్దున్న లేచేసరికి ఏమో వాళ్ళ రాజ్యం అంతా కూడా తలతల ఆడిపోతుంది ఏమిందిరా బాబా నువ్వు వైఫ్ని అడుగుతాడు రాణి గారిని చెప్తా చెప్తే మీరు స్నానం చేయండి అన్నారు వీళ్ళ పండగ ఉందా వీళ్ళ హాలిడే ఉందా దీపావళి లేకపోతే ఇంకోటి కొంచెంసేపు ఆగుతాడు ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతాడు ఫలితాలు అడుగుతాడు అడిగిన తర్వాత రాణిగా చెప్తాడు ఎందుకంటే ఈ రాజుగారు ఎప్పుడు కూడా పూజించేవాడు కాదు గుడికి వచ్చేవాడు కాదట రాణి గారు బ్రహ్మన్న పూజ చేసినా కానీ ఏది పట్టించినవాడు తెల్లారి కట్ల నువ్వు రా హే రామన్నావు అన్నాడు భగవంతుడు అని చెప్పి ఏదో ఆయన కానీ పేరు నాకు తెలియదు ఆయన ఏదో పేరు చెప్పారు రాముడు అని చెప్పి నోట్లోంచి బయటకు వచ్చింది తెల్లారి కట్ల నేను పక్కన పడుతున్నాను పడుతున్న సరే తెల్లారి కట్ల ఏంటి ఎందుకు లేచి అంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ పేర్లో ఉన్నావు పేరు మూడులో ఉన్నావు అని అడుగుతాడు ఆయన నిజంగా అన్నాను నేను రాముడు పేరు నా నోటి నుంచి వచ్చింది అని అన్నాడు రెండు సార్లు మూడోసారి మూడోసారి తర్వాత నాలుగు సార్లు చెప్తాడు ఎందుకు ఏమైందని అంటే కనుక భగవంతుడు నా హృదయంలో ఉండవలసిన వాడు నా నోటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడా నేను బతికి వేసి సో దీనికి ఇంకా ఈ లెవెల్ ఈ లెవెల్ ప్రేమ గురించి ఈ లెవెల్లో ప్రేమ గురించి ప్రేయర్ గురించి ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం లేదు ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ స్టోరీ సెకండ్ వచ్చిన తర్వాత మనము వాడి పరిస్థితి వాడందరికి సహాయం చేస్తున్నాడు సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ భీమ్స్ లో చెప్పినటువంటి విషయం లాస్ట్ చాప్టర్ కనుక మెన్షన్ చేపట్టే మనం టూ టూ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ చదువుకున్న చాప్టర్ కనుక ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే కనుక పక్కవాడికి ఒకటి సహాయం చేస్తున్నాడు పూర్వ మొక్కల చుట్టూ వెళ్ళి మొక్కలు రక్షిస్తున్నాడు సేవ్ రాక్ చేసేస్తున్నాడు ఆల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు జంతువులు రక్షించేస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ ఎందుకు చేస్తున్నారు అప్పుడు అంటే లేదా హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీకి అంత వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని రక్షిస్తున్నాడు లేకపోతే ఇలాగ చేస్తున్నారు లేకపోతే రాజ్యాన్ని రక్షిస్తున్నాడు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే కనుక పాత జన్మలో వాళ్ళు చేయకున్నటువంటి పని చేస్తారు క్యాల్కులేస్ ఆఫ్ అపోజిట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విషయం పాత జంతువులో డైరెక్ట్ గా రోజు పొద్దున సాయంత్రం చంపేసేవాడు జంతువుల్ని ఈ జన్మలో ఆపోజిట్ కావాలి కాబట్టి జంతువులు రక్షించేస్తున్నాడు పాత జీవితంలో మనుషులు చంపేసేవాడు కొట్టేసుకుని ఈ జన్మలో ఏమో వాళ్ళకి వెళ్ళి సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్స్ కింద తీసుకోవాలి తప్ప ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నది కింద తీసుకోవద్దు మంచి పని చేస్తున్నారు నీ కాళ్ళకి ఇప్పుడు అప్పుడు చెప్పినట్టే మంచి చెడుకి విలువ ఏంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో దొంగతనం చేయడం అనేది తప్పు ఎంతవరకు చెప్పే రాష్ట్రం కోట్ చేసుకున్నాం మనము వెళ్ళిపోయి నువ్వు మనిషిని ఆ బాబా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కాయలు కోసుకున్నారు తోటలో ఉన్నప్పుడు బాబా తిట్టారు పోయి అడిగిన పర్మిషన్ తీసుకురాని క్షమించి మంచి చెప్పి అడగమన్నారు దొంగతనం అయిపోయింది అది దొంగతనానికి అంత అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అలాంటి విషయంలో బాబా చెప్పినటువంటి స్టోరీ ఆ స్టోరీ ఏంటి రాష్ట్రం చెప్పాం మళ్ళీ లెట్ మీ రిపీట్ కొంతమంది కొత్త వచ్చారు కాబట్టి ఆ స్టోరీ ఏంటంటే ఆ పాపకి తల్లి పాలు ఇచ్చేటువంటి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు పాలు కావాలి ఆవు పాలు కావాలి పక్కింట్లో ఉంది వాడి ఆవు పాలు ఇవ్వడు వాడు తాగుతాడు తప్ప ఎవరికి ఇవ్వడు అమ్మడు అడుక్కునే ఇవ్వడు అలాంటి సమయంలో అలాంటి సమయంలో దొంగతనం చేసిన తప్పు లేదు అన్నారు మరి అది చెడు చెడు పైన మంచి పైన సందర్భాన్ని బట్టి ఈ చెడు మంచి అని మనం అనుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటికి పైన ఉన్నటువంటి స్థితి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ డిస్కషన్ సో అలాంటి వాళ్ళ గురించి మనం వెళ్ళి భగ భగవంతుడి గురించి చెప్పవలసిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళతో ఉన్నాడు మనం బాబా సంగతి చెప్పి ప్రేయర్ చెప్తే నీ నీ కరెంటు కట్ చేస్తా మనకున్న పవర్స్ ఉంటాయి కదా మీ ఇంటికి రాడి తిరుతా అసలు ఎటువంటి పని చేయవలసిన అవసరం నేనే లేదు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒక్కడే ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నీకు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడో వాడికి అంత దగ్గరగా ఉన్నాడు అంటే మధ్య నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇరుసు ఆ చక్రానికి ఏదైతే ఉందో పయ్యాకి మధ్యలో ఉంది కదా అది అన్నిటికి సేమ్ డిస్టెన్స్ నేను అనుకున్నాను ప్రతి వాడు అనుకుంటున్నా నేను దగ్గరలో అనుకుంటున్నాడు ప్రతి వాడికి ఆయన దగ్గరగా ఉన్నాడు రైట్ ఇట్ ఎస్ ఈ ప్లేయర్ దాని గురించి మరి డిస్కషన్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ మనం ఫోర్త్ ఫోర్త్ పార్ట్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది చాప్టర్ కాకపోతే అందుకే టైం ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్షన్ అయిపోతుంది ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఎలాంటివి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఒక పది గంటలు మాట్లాడి డిస్కస్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ అంటే ఆయన రాశారు అది మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి మాట్లాడుకుంటేనే వచ్చేటువంటి డిస్కషన్ బస్ మెకానికల్ గా చేయడం ఇంకేం చేస్తాం చాలా మెకానికల్ గా చేస్తున్నాం మనం అలా అంటే కూడా స్పాంటేనియస్ గా ఇప్పుడు వివాహంలో ప్రేమ లేదు ఆయన బతికున్నట్లే ప్రేమ
ఎలన్ వాళ్ళు ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతుండే ప్రేయర్ ఏడు గంటలు ఎందుకు వచ్చింది రామకృష్ణ రామకృష్ణ గారు ఏం చేశారంటే ఏడు గంటలు ప్రేయర్ చేయాలని చెప్పి ఆయన మైకి వచ్చిన మొత్తం కంటి అని తిరిగారు ఆయన ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ లో వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏడు గంటలకు మెహరాబాద్ లో చేస్తారు కాబట్టి మనం కూడా ఏడు గంటలు చేద్దామని ఈ ఈ పాయింట్లో డిస్కషన్ వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ మరి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు చేయాలని చెప్పి అప్పుడు అడుగుతుంది అప్పుడు వీళ్ళని అడిగితే వచ్చినటువంటి డిస్కషన్ ఏంటంటే పొద్దున్న అప్పుడు పది మంది పదిహేను మంది ఉంటారు మెహరాబాద్ లో బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసిన వాళ్ళు సిక్స్ నైన్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ టైంలో అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే సరే బాబా ప్రేయర్ ఇచ్చారు కదా పొద్దున్న సాయంత్రం ఒకసారి కలుద్దాం అనుకున్నారు ఎప్పుడు కలుద్దాం అనుకుంటే బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బిఫోర్ లంచ్ అనుకుని డిసైడ్ చేసుకున్నారట అలా వచ్చి ఏడు గంటలు ఏడు గంటలకు వచ్చింది కానీ ఒకసారి అందరూ కలిసి చేస్తున్నాం కాబట్టి రామకృష్ణ గారు కౌంటర్ ఏంటంటే అందరం కలిసి మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకరు చోటు చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్ హస్ పార్టిసిపేట్ ది సేమ్ టైం లెట్ హ్యాస్ ఏ లైక్ యూనో అది అగైన్ ఐ షుడ్ గో టు ది మేనేజ్మెంట్ క్లాసెస్ సే ఫైవ్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ దర్ నాట్ ఫైవ్ దర్ ఇన్ఫినిట్ అని అందుకని డైరెక్టర్స్ ని ఆ లెవెల్ లో కంపెనీస్ బెటర్ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎక్కువ సో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి బెటర్ తప్ప బాబా చెప్పినట్టు మెహరాబాయ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు సి మెహరాబాయ్ ఇలా చేస్తున్నాం చేయమంటే షూట్ సే ఎస్ అలా అలా వచ్చింది అనమాట బాబాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసాం కదా తెలుగు వాడు వెళ్ళి బాబా ఇంతకంటే మంచి మరొకటి దొరకడు మా మా నా కూతురికి సరే కానీ అన్నారు సి అది వదిలేసేస్తే కనుక బాబా చెప్పింది కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక మై విష్ కి మించింది ఏమి లేదు అసలు అలా అని చెప్పేసి ఇది చేయకూడదా చేయకూడదా అంటే స్పాంటేనియస్ గా నీ మనసుకు వచ్చింది చేసి ఇట్ గషస్ ఫ్రమ్ ది హ్యూమన్ హార్ట్ పక్కవాడితో సంబంధం లేదు నువ్వు అది చేయాలని చెప్పింది ఏంటి చేసేసి అసలు దానికి సంబంధం లేదు వినాల్సిన అవసరం లేదు పక్కవాడిని ఎంతవరకు ఆ కథ ఎందుకు చెప్పారు ఏది కంటిన్యూస్ గా ఉత్తరం చెప్పలేదు కథని అది మనసులో ఉన్న విషయం ప్రేయర్ అయింది మనసులో ఉన్న విషయం బయటకు సంబంధించిన విషయం కానీ కాదు బయటకు ఒకసారి నోడించి బయటకు వెళ్తే బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టే కదా ఇంకా అసలు నాకు వాడి బాధ అసలు అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆ స్థితికి మనం వెళ్లాల్సిన కాన్స్టెంట్ గా కాన్స్టెంట్ గా చెప్తున్న విషయాలు ఉన్న విషయాలు ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఇప్పుడు మనము సెకండ్ చాప్టర్ అండ్ ఫైనల్ చాప్టర్కి వెళ్దామా లేకపోతే ఇది కూడా మళ్ళీ అయ్యేటట్టు కాదు కనిపించట్లేదు లెట్ సి ఇన్ అంటే కంప్లీట్ చేయడం అంటే పది స్లైడ్స్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ విషయం కానీ డిస్కషన్ చేయకుండా ఎటువంటి లాభం లేదు ఎటువంటి లాభం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఒక పాట పడతావా చిన్న పాట పాడు నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ పార్టిసిపేషన్ లో ఎవరు పాల్గొన్నా కూడా అది నేను మనసు పెట్టినా పెట్టకపోయినా హృదయస్ఫూర్తి హృదయపూర్తిగా చేసినా చేయకపోయినా దాని ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్ అని చెప్పారు సో ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ బాబా చెప్పారు కాబట్టి చెప్తుంది ఫస్ట్ బాబాయ్ చెప్పారు చాలా క్లియర్ చెప్పారు ఇది ఎవరికి చెప్పారో ఏ కాలంలో చెప్పారో దానికి విలువ ఉంది ఇప్పుడు నీకు నాకు ఖచ్చితంగా విలువ ఉంది నాకు మాస్టర్ చెప్పారు ప్రేయర్ చేయమని చేయాలంటే దాని చెప్పి నీకు దానికి విలువ ఉంది ఇది తీసుకెళ్లి నువ్వు విశ్వవ్యాప్తంగా అందరూ చేయాలన్నటువంటి పాయింట్ పెట్టుకోవద్దు అది ఓకే బాబా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను కాబట్టి దీనికి విలువ ఉంది మీరు పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్పి నీకు నాకు చెప్పారు బాబా వర్ష చెప్పారు ఈ సమయంలో చెప్పారు దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేద్దాం మనం అంతే తప్ప ఇవాళ నుంచి మానేద్దాం కదా అది ఎలా చేయమన్నారని పాయింట్ ఇక్కడ డిస్కషన్ ఆ ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆ స్పాంటేనిటీ నీ మనసులో ఉందా యువ ట్రినిటీ అని చెప్పంటున్నాము ఇంకోటి అంటున్నాం ఇంకోటి చెప్తున్నాము ఆ ప్రేయర్ చదువుతున్నాము అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది మనకుందా నోట్ లో ఉంది మనకు ఫీలింగ్ సపోజ్ అప్పర్ గారు ఇంగ్లీష్ లో చేస్తారు అక్కడ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు బట్ వాళ్ళు కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు దాని అన్నట్టు అన్నట్టు ఇప్పుడు అదుగో పులి అంటే తోకండి అదే పులి మరి ఖచ్చితంగా ఆ స్టోరీ నడుస్తూనే ఉంటుంది దానికి ఏం చేయలేం కానీ ఒక్కటి జరిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది లాస్ట్ టైం స్లైడ్స్ లో ఒక స్లైడ్ చూపించారు ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఫస్ట్ బ్యాడ్ ఉంటుంది తర్వాత గుడ్ ఉంటుంది తర్వాత గాడ్ ఉంటాడు సో మన గుడ్ స్టేట్ కి రావడం ప్రేయర్ చేయడం అనేది బ్యాడ్ స్టేజ్ ఇక్కడికి వచ్చాం కదా అది వద్దని చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఎవరి గురించి డిస్కషన్ అంటే ఇది అంటే ఇది అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డిస్కషన్ ఇంకా ఇంకా నాకు ఆకలి తగ్గట్లేదు భగవంతుని తెలుసుకోవడం ఇంకా ఇవన్నీ సరిపోవట్లేదు నాకు ప్రేయర్ చేసినా కానీ బాబా కనిపించట్లేదు ఎలా చేయాలి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న సాయంత్రం చేసేస్తాను ప్రేయర్ సో వాట్ నాకు ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించట్లేదు మెహరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నాను సో వాట్ ఐమ్ నాట్ ఫైలింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ నాకున్నటువంటి ఆ అర్జదైతే ఉందో అది అది సాటిస్ఫై కావట్లేదు నాకు అప్పుడు పనికి వచ్చిన విషయం చెప్పారు అది స్పాంటేనియస్
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పనికి వచ్చింది ఎస్ 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 చర్యతకు పర్పస్ అదే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఒక పద్ధతి ఏమీ లేకుండా మానేయడం కంటే ఏదో చేయడం బెటర్ కదా బాబా అండి బెటర్ కదా ఏది చేయబోతే బై డిఫాల్ట్ నోరు వాగుతూనే ఉంటుంది పక్కన తీరుతాను కూర్చుని సో ఆ టైం నేను బాబా పే చేశాను ఫైన్ గుడ్ వర్క్ అది అది లాస్ట్ చాప్టర్ లో వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఖచ్చితంగా సి సి భగవంతుడు గురించి చెప్తూ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సోల్స్ మా ఆజాద్ మార్గులు ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి ఆత్మ గురించి డిస్కస్ చేస్తే రేఫరెన్స్ తో చెప్పినటువంటి మాట అది గాడ్ మ్యాడ్ అని నీకు తెలిసినా తెలియకుండా కూడా నువ్వు సడన్ గా కనుక ఆ స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్తే కనుక బిచ్చోడైపోతావు నువ్వు దానికి సంబంధించిన విషయం కాదు గాడ్ మ్యాడ్ అని ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ నువ్వు తెలిసిన తెలియని వెళ్ళిపోతే షాక్ అవుతుంది అంతే అది సో ఆ ప్రేయర్ కి ఆ విలువ ఉంది ఎంతవరకు ఉంది అన్న దాని తర్వాత అక్కడే నువ్వు ఉంటావా దాని తర్వాత కూడా ఇంకేముంది చెప్తున్నారు బాబా నేను ఇది వినను అసలు ఇక్కడ వేలాడతానంటే వేలాడచ్చు మనం ఇక్కడ కూడా వద్దు ఇంకా కింద ఉంటాను ఇంకా వేలాడచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పారు సెకండ్ స్టేజ్ చెప్పారు ఇంకా థర్డ్ స్టేజ్ గురించి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ నో అబ్జెక్షనే ఈ అబ్జెక్షన్ ఉన్నాక ఏం చేసి ఆయన చెప్పే చెప్పే వెళ్ళిపోయారు బాబా నువ్వు వింటే విని లేకపోతే ఇక్కడ 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 అస్తమాను కోట్ చేసేది పాపం నెంటా సూర్య నంద్ గారు కోట్ చేసేది ఎంతమంది లక్షల లక్షలు ఉన్నారు బాబా సెంటర్ గారు వచ్చారంటే బాబా లో పడితే ఇక్కడ మంది హైదరాబాద్ రెండు వేల మంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఇక్కడ ఇది ప్రయారిటీ జరిగినా జరిగిపోతుంది జరగబోయింది జరిగిపోయింది సి దట్ డజెంట్ మీన్ ఎనిథింగ్ యా యువర్ యా బాబా ఇచ్చింది ఎందుకు ట్రాన్స్లేషన్ లో చాలా ముఖ్యం వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గాడ్ ఉంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఈశ్వర అని చేస్తారు ఈశ్వర తప్పు అంటున్నారు కరెక్ట్ బాబా లిటరేచర్ ఈశ్వర ఇస్ నాట్ గాడ్ ఈశ్వర హాజ్ ఏ లిమిటేషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఓ ఈశ్వర అని చదువుతున్నాం అక్కడ ఓ గాడ్ అని ఉంది అక్కడ గాడ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈశ్వర కాదు మరి సో దీనికి దీనికి కూడా లిమిట్ లేదు ఏం లేదు అంటే బాబా డిస్కోర్సెస్ లో ఇచ్చిన వివరణలు కానీ లేదా భీమ్స్ ఆర్ గాడ్ స్పీచ్ లో ఇచ్చిన వివరణలు అది సర్వ మానవాలకి ఇచ్చింది దోస్ ఆర్ వెరీ జనరిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది వాడు ఏ మతానికి చెందిన వాడు గాని ఏ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తున్న వాడు గాని లేదా ఏ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించిన వాడు గాని ఇది సత్యం దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ అనే విషయాన్ని అతను భీమ్స్ లో కానీ గాడ్ స్పీక్స్ లో కానీ డిస్కోర్స్ లో కానీ చెప్పి సో ప్రేయర్ అంటే ఏంటి ప్రేయర్ ఎలా ఉండాలి అది చేసేవాడు ఎలా ఉండాలి అనే విషయానికి వస్తే ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా బౌండ్ టైం లిమిట్ లేకుండా అన్ని సర్వావస్థల్లో సర్వకాలాల్లో ఇది సత్యం అయితే ఇప్పుడు యాజ్ ఏ బాబా లవర్ నా డ్యూటీ ఏంటి ఇలాగ స్పాంటేనియస్ ప్రేయర్ చేయాలి అంటే నా హృదయంలో బాబా అని చూడగానే పొంగి పొరి రావాలి ఆ మాటలు ఆ వచ్చే పరిస్థితి నాలో లేదు చూస్తే ఓకే బానే అనిపిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అంటే దాని గురించి అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన అందరికీ ఒక మాస్టర్ ఉన్నాడు కాబట్టి మాస్టర్ ఏది చెప్తే అది మనం చేస్తే సరిపోతుంది ప్రత్యేకంగా బుర్ర పెట్టి అనలైజ్ చేసి దీని నుండి మనం అయితే డెరావ్ చేయాల్సింది లేదు ఇది ఫ్యాక్ట్ సో మనకు ఆల్రెడీ బాబా ప్రేయర్స్ ఇచ్చారు అవి ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి చెప్పారు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాన్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది మన గురించి సో యాజ్ ఎ బాబా లవర్ గా ఐ హ్యావ్ ఎ డ్యూటీ ఐ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ ఆల్సో అంతే అయిపోయింది సార్ బాబా ప్రేయర్ ఇచ్చారు చేయమని చెప్పి చేసిన చేయకపోయినా ఉద్దేశం రైట్ కానీ ఒక్కొక్కటి కూడా ఉంది ఆయన చెప్పిన మటుకు మై విషయం రైట్ ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ అపర సార్ ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ ఈ లెవెల్లో ప్రేయరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ లేదు అసలు ఈ లెవెల్ లో భగవంతుడిని భగవంతుడు ఒక్కడే చెప్ప అర్థం చేసుకుని రాయగలడు కాబట్టి రాసే రాయన రాసే తప్ప ఇంకెక్కడ లేదు ఈ ప్రేయర్ గురించి ఒకసారి మనం ఐ వాంట్ టు ప్రపోజ్ సెమినార్ అందరు బాబా చీర ప్రేయర్ మీద ఆ ప్రతి పదానికి వేరే అర్థం ఉంది దాని మీద కూడా ఒకసారి మనము ఒక పది పదిహేను మంది అంతే ఒకరిది అయ్యే పని కాదు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది కొన్ని 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 మాటలు తీసుకుని బాబా లిటరేచర్ దానికి మీనింగ్ ఏంటి తీసుకుని చేసుకుని డిస్కస్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే ఆ ప్రేయర్ గురించి ఉన్నటువంటి విలువ గురించి అసలు ఏ విధంగానూ కూడా ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేస్తే తప్పు నేను ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్ గివెన్ బై బాబా అవర్ బిలబెడ్ నో వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ ఈ ప్రేయర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఎలా
మనకు ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత కానీ ఒక విషయం చూసిన తర్వాత మనకు నిజంగా ప్రేమ వచ్చినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా బి ఎవరి వన్ చెరీస్ దాట్ అది మనం తెలియదని చెప్పి కాళ్ళు కామ కూర్చుంటే కనుక దొంగ నాటు కాదు హిపోక్రసీకి స్టార్ట్ అయిపోయినాడు తప్ప ఇంక అందరికి తెలిసి మనకి అది ఏంటో మీనింగ్ लेबर थे हमको समझ में नहीं आया अब इंग्लिश बोलते हैं जो मैं वहां हिंदी में एक बार प्रे कर रहा तो रिसेंटली क्या होता है कि जैन धर्म के लोग खासकर प्रे हिंदी में करने लगा है वो लोग बाबा को भगवान नहीं मानते फिर भी जनाव प्रे का उनको हिंदी में जब करे हो तो उनको क्या समझ में आया मुझे तो नहीं मालूम दो तीन बार उस तरह हम लोगों को समय उसका बिजनेस थोड़ी देर बंद कर ले प्रे करवा लिए నేను ఇందాక చెప్తున్న అదే పాటు బాబు తమ్ముడు అదే చెప్తాను ఎందుకంటే ప్రేర్ చేసిన బాధపడింది కరెక్ట్ ప్రేర్ చేసిన వాడి మనసులో హృదయంలో బాధపడింది రైట్ కరెక్ట్ నేను దాన్ని డిగ్రేడ్ చేయట్లేదు నేను ఇదే ఇలా చేయాలి అనేది ఏంటంటే డిస్కషన్ పాయింట్ అంటే అలా ఇలా చేయాలా అని చెప్పి నేను చేస్తాను డిస్కషన్ కే పాయింట్ కాదు ఈ బుక్ కదా ఈ బుక్ ఏంటంటే నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ లో మొదలు పెట్టింది అది నాకు ఈ పాయింట్స్ వస్తాయని తెలిసి నాకేంటి లాభం అని ఆలోచించింది నేను ఇది చేశాను కదా ఇలా చేస్తే కానీ తప్పు చెప్తున్నాడు కదా అని ఫీలింగ్ కాదు ఇది ఏంటంటే అది అక్కడికి రైట్ ఇది ఇక్కడ రైట్ ఎంతవరకు రైట్ అంటే కానీ మొదటి మొదటి సైడ్ కానీ చూస్తే కనుక ఈ చాప్టర్స్ లో సలర్జింగ్ మ్యూజియం లో మొదటి నుంచి పురుషుడి కింద ఉన్నాడు వెనకాల స్త్రీ ఉంది అదే కదా బొమ్మ మనం చూసింది ఫస్ట్ బొమ్మ చేసింది రెండు ఒకటే కదా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కదా ఇటు నుంచి కరెక్ట్ అటు నుంచి అది కరెక్ట్ రెండు కరెక్టే కరెక్ట్ కానిది అంటూ మంచి కానీ చెడు కానీ లేనే లేదు సృష్టిలో ఎందుకంటే ఆయన కానిది ఇండివిజువల్ అన్న మాటను మనం ప్రేరణ చదివేసుకుంటున్నాం అసలు అవిభాజ్యమైంది అని చెప్పంటున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం ముందుకు అవిభాజ్యం అర్థం చేసుకోలేదు మనం భగవంతుడే విభజించడానికి అవకాశం లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటే కనుక నువ్వు నేను విభజించబడ్డావు అంటే అసలు విభజన ఇది కాదు అసలు ఈ విషయం అదే అంటున్నాను ప్రేయర్ గురించి ఏమైనా ప్రపోజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అసలు ఆ ప్రేయర్లో బాబా ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఒక్క మాట మీద నీకు ఏదైతే స్థితి కలుగుతుందో ఆ స్థితి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ మాటలో బాబా ఇచ్చిన దాంట్లో సో దాని యొక్క విలువ గురించి అసలు చర్చించిన నేను ఏ విధంగానూ అర్హుని కాదు నేను కాదు మనం ఎవరం కాదు అసలు ఎందుకంటే దాన్ని చూసి చెప్పిన వాడం కాదు మనం ఇప్పుడు ఆయనే అయ్యి చెప్పినటువంటి విషయం అది మన అందరూ ఊహించుకు మిగతా రాసుకుని రాసుకున్నాం తప్ప ఇప్పుడు నేనే వెన్ హీ రోడ్ ద సెంటెన్స్ దట్స్ ఏ సెంటెన్స్ కానీ ఇప్పుడు మటుకు మటుకు ఒక రహస్యం చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆ రహస్యం తెలుసుకోవడం మనం రెడీగా లేవు అంటే కనుక కానివ్వండి ఏం కంగారు పడిన అన్నారు ఆయన బాబాయే ఆడుకొని ఆడుకొని రాని వస్తాడు వాడే వస్తాడు ఆడుకొని ఆడుకొని అన్నాడు కానీ రహస్యం చెప్పారు ఇక్కడ రహస్యం ఆ ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు అవుట్ వర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమీ అక్కర్లేదు ఇది స్టాండర్డ్ గా చెప్పారు ఏది బాబా చెప్పినటువంటి పేర్లో కూడా బాలనట్టు గారిని కోట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ డైరెక్ట్ నాతో చెప్పిన మాటలు చెప్తే కనుక పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ప్రేయర్ చేసుకుంటే కనుక బాబా ఒకసారి చెప్పారు ఎవరికి చెప్పిన విషయం గురించి నేను అడిగాను దేని సార్ దీని డిఫరెన్స్ అని చెయ్యి కానీ ఆ సమయంలో నువ్వు చేస్తున్న పక్కవాడు తెలియని దీన్ని అన్నాడు ఒకవేళ కనుక ఎవరు వచ్చి నేను మాట్లాడితే మాట్లాడేసి అంటే బాలనాటు చెప్పింది భేదమా అంటే నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తాను ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతే ఇంతకంటే బియాండ్ దట్ నో ఐదు సార్లు చేస్తావు పది సార్లు చేస్తావు ఇరవై సార్లు చేస్తావు చేసి చేయవలసిన విషయం ఎందుకంటే ఆయన మీద ఆధారపడిన వాడివి ఎందుకంటే ఎటువంటి గమ్యం దొరకలేదు మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇలాగ ఘాట్ సీక్ లో దొంగ ఘాట్ సీక్ వెళ్ళలేదు మనం బాబా దేవు నుంచి ఇక్కడే పట్టుకుని వెళ్ళాడు మన పట్టుకున్నారు రూప్ చేసి వచ్చారు కాబట్టి ఆ దృష్టిని మనం తీసుకుంటే ప్రే చేయడం తప్పే ఉంది తప్పలేదు అసలు కానీ ఎలా చేయాలి ఏంటి దాని ఇంటికి చేసి చెప్తున్నారు అంతే తప్ప దీని గురించి ఫర్దర్ డిస్కషన్ కి ఫర్దర్ గా ఈ అనాటమీ డిసెక్షన్స్ కుదరదు దీనికి ఇంకా సి సబ్కు సమజమైన కిస్కు క్యా సమస్య బతావు బాబా బతాయి బాత్ ఎగైన్ ఎగైన్ లెట్ మీ కోట్ Let me, let me quote Baba, Baba Kai cut and paste it. Everything and nothing book is written. Okay, what are you writing behind? What are you writing behind? If you learn anything, do 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 anything, जब दिल से वो प्रेयर आता बाहर वो टाइम में देख सकते हैं आप वो वो अगर होता तो उसका लैंग्वेज नहीं है उसका लैंग्वेज नहीं है उसका लैंग्वेज नहीं है कौन सी समझ में आया नहीं समझ में आया छोड़ो फिर भी अपन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं 
बहुत बहुत सारे चीज है बाबा जैसे बताई माई विश में इतना तक बोले हमारे जैसे लोग बहुत है उनको साफ इसलिए इंत मंदिर मना वाल चाल बाबे नी ओक निज जीवित पानी चुस्को बाबूटे अर्थम होते हिंदी अर्थम हिंदी में इंग्ली अर्थ इंग्ली तप ले दाइट का दिन विलव दाने दिन तरह इंको विल दिन तरह इंको विल दिन तरह दाने डिस्कशन कर सी मल्ली दाने गुरी वो बाबू इन डिस्कशन अंत अंत का निरंतर नामस्मरण से कानून गुरी बाबा चपेन रामकोट राय आयोजार रामकोट तस्कोच बाबा की बाबा रामकोट से बैठ पड़े मैं अदे अदे दाने गुरी डिस्कशन इट फ्रम अभी मल्ल निरंतर मैं सी निरंतर क्लास बेटे मेकानिकल अ Keep me constant companion and our. Then when you visit Sari, go to your constant. Then you pair pillow together. Constant companion, constant companion and they is there with me. Just in Muthukar kitchen, turn mata. And question is there. Babu, you enter Asmaan and Naman just pali. This question. Then the man is akade only pay man. Baba, that was literally just chicken. Can you man keep it? Do you know what they did? Man, Kerala didn't Kerala do. Balam thangi Kerala Kerala didn't pay the Jesus to man. Only Kerala did something like that. So just in Muthukar, that thing. That was Babu. All the Naman just pali. All the Buddhist pali, Santhi pali, pay. Even discussion do chee. What's the reason? प्रेमस्टे प्रेम एन साल दुकान पेर असल आयन की हाउ इज पासीबल असल अद मन को अर्थम भाषा चपेन आटन चुप्त तेड़ मत का सूपर वि बाबा चपेन चाप्टर लृष्टि अभी रूल रूल पाड़ी चेयद अभी रूल अभी पे इन 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 क्वेश्चन दर्ंग दर्ज नो कंफ्यूजन मेरेकल बाबा भगवंत इंको सो ई लैवे प्रति दा की प्रोग्रम रास असल अर्थम तरह असल अर्थमेंटे मन निजें अर्थम कॉलेज का बट्टी उन्म लेते कोड वेल आ स्थित वस्तु आज के कंगार ले आटोमेट वस्तु आटोम आ दाने गुरी असल डिस्कशन का इपू मन से डिस्कशन चाप्टर गाड़ स्पीक्स डिस्कशन की क्लारीफिकेसन इलांट वे मन की वस्ते कईयेस्ट फाम ये बाबू सृष्टि मत इंत अंदम सबजेक्ट लेने सो सब्लाइम इंत इंत अंदमें अंदम ट्रांसलेषन ट्रू इंग सो so, इंत इंत अंदम प्रेयर की मीचि लेने लगे एक्सके आयन ओक का दरवाद आयना नैन लेने वाली स्थित की तस्क्री आयना नैन वेरे का स्थित इंतक अंदमे उस मन हॉल स्टोरी डिवैडन दाटे पैस्थ अंक क्याजुअल मन अट्ठे जनरल भगवंत अंदर देवड़ेन अंत का अंदर देवड़ी का सिंह देवड़ना जूबार कौन रही आर्ग्युमेंट अंत नूड़गलते अड़े मन पैस्थि लेने वालों माला तप वितंडवादा वितंडवाद वादा की वेलानेंटे तर्का वेलानी उ मन को राइट नेक्स्ट या पश्चातापरार्थन डिस्कशन वस्ते कर्स पेरेंट्स तपस्स तपस्स विषय तपस्स अंत किमोर्स नपूा विषय रिज दाने तपस्स पोलचार अंत तप सो ई नाम सिद्धांत का तपस्या तपो आमन सो अं आध्यात्म मार्ग में तपन रिज फस्ट स्टेप दाने क्षमता अड़गर रो स्टे मल्ल रिपीट चेक उड़ा मूडो स्टेप दाने को बै प्रोडक्ट चुड़ प्रोडक्ट वीडेपूटा तपा तपा इत चु दाने सो रिटी बैठ पड़े मल्ल दांग आपरे प्रोसीजर बाबा एस्टाब्लीस्ट एवरी चाप्टर तस्कोच लास्ट मैं काल पटो फैनल सो रिपेडें इंकोट इंकोट तरह दिन एक्सप्लेन ह्यूज डाक्युमेंट तरह चाप्टर लास्ट सद्गु कृप भगवंत कृप अवतार कृप बंधु 
పొందితే జరిగేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నారు దీంట్లో చెప్తున్నారు మేజ్ ఈ మేజ్ నుంచి బయటపడతాడు ఇంటర్నెట్ రిటర్న్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంది సో ఆ మేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మేజ్ నుంచి బయటపడడానికి ఆలోచన చేస్తాడు వాడు చేసిన వచ్చినటువంటి బాధ ఏంటంటే అబ్బో నాకు భగవంతుడు ఇలా చెప్పాడు కదా నేనే హీరో అనుకుంటాడు వాడు నేనే భగవంతుడు మొదలు పెట్టేస్తాడు మొదలు పెట్టేసి నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్లేస్కి వెళ్తాడట వెళ్ళి జరగమంటాడు వాడిని బాబు చెప్పిన చాలా వచ్చాక నా నోటికి ఇప్పుడు మామూలు రాలి నా నోటికి ఇప్పుడు కట్టన్ ప్లేస్లు ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ భాషను కొంచెం శుద్ధి చేసుకోవాలి దాంట్లో నాకు కథలు చెప్పాలి అంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచాలి కరెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్పాలంటే ఎఫర్ట్ చేస్తే ఆరు నెలల కోర్స్ అది ఆరు నెలల కోర్సులో వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయి నేర్చుకోవచ్చు లేకపోతే వర్డ్ బాక్స్ని రూమ్లు పెట్టి చెప్తాం లేదా చంపుతాం అంటే అయిపోతుంది సో అంటే ఎఫర్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది ఈ ఈ తప్పు చేస్తాడు ఫస్ట్ నేనే అని చెప్పి మొదలు పెట్టాడు బాబా చూడండి ఎంత అంటే ప్రతి స్టెప్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మొత్తం తెలుసు కాబట్టి అని చెప్తున్నట్టు విషయం వెళ్ళిపోయి రామకృష్ణ మఠం పోయి పక్క జరగడం మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అంటాడు మేర్ బాబు సెంటర్కి వచ్చి తప్పు ఇదే ఇదే బాబు ఇలా చెప్పలేదు అంటాడు బాబా చెప్పిన విషయాలు ఏంది ఎప్పుడో చెప్పారు గీతలు చెప్పారు ఉపనిషత్ లేదు అక్కడ బైబిల్లో చెప్పారు సో రిడి సైడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అదర్ దాన్ వాట్ వాస్ టెల్ టోల్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం నువ్వు నేను వెళ్ళిపోతున్నాం సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జరిగేటువంటిది ఏంటంటే ఈ రిపెండెన్స్ ప్రేయర్కి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఒకటేమో భగవంతుడిని ప్రేజ్ చేయడము ఎందుకంటే ప్రైజ్ వర్డ్ నువ్వే కాబట్టి స్పాంటేనియస్గా ఎలాంటి ప్రేజ్ చేయాలో చెప్పి మాట రాసి ఇచ్చారు మనకి అలాంటి లక్షణాలకు తెలుసు కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే నేను చెప్పి చేసిన తప్పుల నుంచి నేను పశ్చాత్తపడుతున్నాను అంటే పశ్చాత్తాప ఎప్పుడు పడతాము ఫస్ట్ రియలైజ్ అవుతే నేను రియలైజ్ అవ్వాలి నేను రియలైజ్ చేయను తప్పు చేశాను కరెక్ట్ ఆ తర్వాత దాన్ని క్షమించమని అడిగాను ఆ ఒక్క దాంట్లోనే ఆల్రెడీ క్షమాపణ కూడా ఉందన్నారు ప్రొవైడెడ్ అది పెరెంట్స్లో ఉండుంటే పశ్చాత్తాపం కూడా ఆ లెవెల్లో ఉంటే కనుక ప్రేయర్ కింద ఐదు నిమిషాలు ప్రేయర్ కాబట్టి ఆరు నిమిషాలు ప్రేయర్ ఒకటి పది నిమిషాలు ప్రేయర్ ఇంకోటి మూడు నిమిషాలు చేస్తారు కాబట్టి సో ఆ ప్రేయర్ లోపల ఆ ఫీలింగ్తో కనుక చేస్తే కానీ దానికి ఉన్నటువంటి లాభం ఉంది కానీ దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి చెడు ఎక్కువ ఉందన్నారు దాంట్లో పెద్దానికి కూడా నేను తప్పు చేశాను తప్పు చేసేస్తాడు రెప్పు దాంట్లో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే వాటి చేతుల్లో లేదు కదా ఏమైనా అంటే సంస్కారాల గురించి ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం సంస్కారాల ఫలితంగా అండి ఒక ఆయన చెప్తున్నారు నాకు సంస్కారాల ఫలితంగా నాకు సెంటర్ ప్రజెంట్ కావాలని నా ఫీలింగ్ అలా ఉందండి నేను అంటే సంస్కారాలు నాకు చెప్తున్నాయని చెప్పి చెప్పేస్తున్నాడు ఆయన సో ఈ లెవెల్లో మనం దాన్ని ఎబ్బిస్ చేయడం బాగా వచ్చింది కాబట్టి మనకి బాబా దాని కనుక వాడేసుకుని సంస్కారాల గురించి డిస్కషన్ చేస్తే ఎప్పుడు తెగే విషయం కాదు అందుకు నేను చెప్పారంటే ఇది కాదు నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి రా నేను ఆల్రెడీ ఉన్నాను నేను చెప్పింది పట్టుకో మాస్టర్ గ్రేస్ రావడం గురించి మూడు లక్షణాలు పోవాలన్నారు దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బ్యాక్ బైటింగ్ పక్కవాణి ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పారు అదేంటో మరి టూ మైక్రో మైక్రోస్కోపిక్ సంస్కారం ఆ పక్కవాణి అనడం అనేది ఆ తిట్టడం దూషించడం అన్నటువంటిది అయితే మరి అక్కడి నుంచి మొదలు మాస్టర్ గ్రేస్ రావాలంటే కూడా ఇంక హిపోకస్ ఏ విధంగా ఉంటే అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళేది లేదు అంటే ఇవాళ నుంచి టేక్ ఏవే ఉంటే కనుక మనం చూస్తే పక్కవాణి తిట్టడం మానేసిన తర్వాత నాకున్న దాన్ని నేను ఒప్పుకోవడం యాక్సెప్ట్ చేయడం నాకు వీక్నెస్ ఉంది దీన్ని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి వాడు అదే దానికి ఒక స్టోరీ చెప్తారు ఆ స్టోరీ చెప్పేసి వాడు క్లోజ్ చేసేది దానికి నెక్స్ట్ చాప్టర్ వెళ్ళలేము ఇంకో వన్ అవర్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ మంత్ వీ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఈ నెల ఫోర్ సండే కంటిన్యూ చేసేద్దాం అంటే కలిసి చేసేస్తాం డిస్కోర్సెస్ ఉంది డిస్కోర్సెస్ ఉంది మాకు ఆ రెగ్యులర్గా ఉంది కానీ కంటిన్యూ చేసేస్తాం అంటే ఫినిష్ చేసేస్తాం చేసేద్దాం అంటే రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే కొడతా ఉంటున్నారు ఎందుకంటే ఇల్యూషన్లు రూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నారు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో అందు గురించి రూల్స్ ప్రకారము టైము స్కూల్ రూల్స్ రూల్స్ కాదు లా లాస్ అన్నారు లాస్ లాస్ కెనాట్ బి ఇల్యూషన్ అంతా ఇల్యూషన్ అన్నారు కానీ మరి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి పక్కగా ఉందని ఆరు చెప్పారు టైమింగ్ స్పేస్ అండ్ ఏమో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కొట్ట అంతే సో ఇప్పుడు మరి అయితే కనుక అంటే కంటిన్యూ పోతున్నారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మంత్ మనం ఏ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకోలేము అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ వచ్చిన వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ లోపల ప్రిపరేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్ సండే ఆయన ప్రిపేర్ అయిపోయాడు మహావే మాస్టర్ వర్క్స్ అని హవే మాస్టర్ మాస్టర్ వర్క్స్ దిస్ వే ఆల్సో లెటర్ సి మన ప్రిపేర్ అయిన దానికి పట్టు ప్రిపేర్ కాదు అని చదవమంటారు సో కంటిన్యూ చేసేద్దాం లెటర్స్ ఫోర్ సండే ఓకేనా ఫోర్ సండే ఎవరు వేరే ఊరికి వెళ్ళే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ వస్తేస్తారు తిరిగి వచ్చేస్తారా
మనసులోంచి అది తనకు వచ్చేటువంటి ఆ ఆలబుల్ సిచ్యువేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం కొంచెం రమణగా అన్నట్టుగా ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నాం మనం రెండోది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అసలు హిపోక్రసీకి తావు లేకుండా జీవించడం మొదలు పెట్టడం నాకు అది రాదు రాదని చెప్పడానికి సిగ్గుపడకూడదు నా దగ్గర లేదు లేదని చెప్పడానికి సిగ్గుపడకూడదు ఆ ఆలోచన ఒక్కసారి వస్తే కనుక అసలు మనం దేన్ని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచంలో నాకు రాంది నేను చేయాలంటేనే కష్టం ఇక్కడ నాకు నేను ప్రయత్నం చేశాను నాకు వచ్చినట్టుగా నేను చేస్తే కనుక అసలు మామూలు విషయం కాదు మొదటిసారి మేజ్ లోంచి భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పి ఒకసారి పక్కకి ఇలా జరిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చెప్తున్నారు బాబా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మాటలు నేర్చుకుంటాట కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ చేసుకునే మాటలు నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ మాటలను ప్రదర్శించడం మొదలు పెట్టాడు స్పీచ్ స్పీచెస్ అంటే టోటల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది ఆ మేజ్ ఆ దాంట్లో మేజ్ అంటే ఎక్కడ తెలుగు తిరుగుతున్నాం ఎన్నో లక్షల జన్మలు ఇయన్స్ అన్నారు ఆ యుగాలు యుగాలు నడిచిపోయింది ఏదో ఒక రాజు నాడు సద్గురు యొక్క కృప మూలం నుంచి ఇది కాదు భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే కొంచెం సైంట్ గా లైట్ అనిపిస్తుంది వాడికి అదే మొత్తం లైట్ అంటే అంటాడు మొదలు పెట్టాడు మొదలు పెట్టేసి మాట మొదలు పెట్టాడు ఆ మాటలు నేర్చుకుంటాడు దానికి సారు దేశ్ముఖ్ గారు చాలా పెద్ద మాట తీసుకొచ్చారు కష్టం నాకు కోర్ట్ చేయడం కూడా అంత పెద్ద మాట చూసినప్పుడు చదువుతున్నాం సో ఆ మాట ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే కనుక మాటలు నేర్చుకుంటాడు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు నేర్చుకుంటాడు సో ఇది ఇది ఆ పెద్ద పెద్ద మాటలు నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం లేకుండా మనం జీవించడం కానీ బాబా మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మటుకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్స్ ఆఫ్ హార్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్స్ ఆఫ్ హార్స్ రెండింటిలో కన్సిస్టెంట్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో చెప్పింది ఆల్రెడీ వచ్చిన డాక్యుమెంట్ కూడా సినిమా చేశాం చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏ విధంగా కూడా మీరు హిపోక్రసీని ఏదో విధంగా వచ్చేస్తుంది వెళ్ళకండి బయట స్టేజీకి ఇదంతా మిథి అని చెప్పినటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి బాబా లవర్స్ నా దగ్గరికి ఇన్ పర్సనల్ గా లోపలికి వచ్చి అడిగేది ఏంటంటే మామిడి గుంట్లో బాగాలేదు నాకు హెల్త్ బాగాలేదు లేకపోతే నాకు జాబ్ పాడైపోయింది ఇది మిథి అన్నప్పుడు నేను భగవంతుడు అన్నప్పుడు నేను రెండు చూసుకోనా ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ టీచర్స్ అండ్ ఫీచర్స్ సెంటెన్స్ నా గురించి బయటకు వెళ్ళి చెప్పకండి ఇంట్లో ఉండండి మీరు అంటే విషయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్న విషయం మనం మనం క్యాజువల్ గా తీసుకుని మనం చెప్పాల్సింది బాబా మనం చెప్పమన్నారంటే కనుక ఎప్పుడు చెప్పే అర్హత నీకు వస్తుంది ఈ విషయాన్ని ఇంత క్లియర్ గా ఫిఫ్టీ ఎయిట్స్ ఆఫ్ చెప్పిన విషయం ఎప్పుడు నీకు అర్హత వస్తుందంటే కనుక నువ్వు పాటించి నీ జీవితం నేను అనుకున్నట్టుగా జీవించగలిగితే సరిపోయింది అసలు నీకు అందరు చూసినట్టే వాడేవండి బాబు వాడేవండి బాబు నేను ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చారు మా ఆఫీస్ కి గిరిదర్ నేను ఉండగా బాబా లవర్స్ అసలు గొడవ లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతారు నాన్న గొడవ చేయరు అందు గురించి నాకు బాబా లవర్స్ అని తీస్తూ ఉన్నాడు అవి షాక్ అసలు సీఎస్ అంబన్ అంటే ఆల్రెడీ అలాంటి అంటే ఇలాంటి చిన్న విషయం ఒక క్వాలిఫికేషన్ వచ్చింది నాన్న గొడవ చేయకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయి స్పీచ్లు ఇచ్చి నాన్న గొడవ చేయరంటే వాడు ప్రశాంతంగా బాబా అంటారు వీలైతే ప్రేమిస్తా లేకపోతే ఏంటి పోతారు సో సో అంటే అంటే అది పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా మనం ఆ జీవితాన్ని బాబా చెప్పినటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించాలి దాంట్లో రెండు విషయాలకి ఇవాళ నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటేమో ప్రేయరు రెండోదేమో హిపోక్రసీ లేకుండా నిజ జీవితంలో నేను ఎలా ఉన్నా అలా 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 జీవించడానికి ప్రయత్నించాడు అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై జై బాబా